Niektórzy ludzie uważają, że inteligencja jest ukoronowaniem ewolucji. Cóż, jeśli to prawda, to powinno być więcej inteligentnych stworzeń na Ziemi. Ale według naszej najlepszej wiedzy jesteśmy jedynymi. Dinozaury były na Ziemi przez około 200 milionów lat i według naszej wiedzy ani jeden dinozaur nie stał się inteligentny. My ludzie, współcześni ludzie, jesteśmy na Ziemi mniej więcej 100 tysięcy lat. To tylko ułamek z 4,5 miliarda lat, jakie istnieje Ziemia. Można więc dojść do wniosku, zdumiewającego wniosku, że inteligencja tak naprawdę nie jest konieczna. Że matka natura radziła sobie doskonale z nieinteligentnymi istotami przez miliony lat. I że my ludzie, jako istoty rozumne, jesteśmy nowymi dzieciakami w bloku. Ale potem zaczynam się zastanawiać, w jaki sposób staliśmy się inteligentni. Co różni nas od zwierząt? Cóż, istnieją trzy podstawowe elementy, co najmniej trzy, które pomagają nam stawać się inteligentnymi. Pierwszym z nich jest przeciwstawny kciuk. Potrzebna jest jakaś macka, jakiś szpon do przeciwstawny kciuk, aby manipulować otoczeniem. To jest jeden z czynników inteligencji, być w stanie zmienić świat wokół siebie. Drugim jest wzrok. Wzrok drapieżnika. Mamy oczy z przodu naszej twarzy, a nie po bokach naszej twarzy. Dlaczego? Zwierzęta mające oczy z przodu twarzy są drapieżnikami. Wy, tygrysy czy lisy. Zwierzęta mające oczy po bokach twarzy są zdobyczą i nie są już tak inteligentne jak, tak jak królik. Mówimy głupi królik i cwany jak lis. Jest tego przyczyna, ponieważ list jest drapieżnikiem. Musi nauczyć się robić zasadzki, musi nauczyć się podstępu i kamuflażu. Musi działać psychologicznie i przewidywać ruchy przeciwnika, jakim jest jego zdobycz. Jeśli jesteś głupim królikiem, to wszystko, co musisz robić, to uciekać. A trzecim podstawowym elementem jest język. Bo trzeba być w stanie przekazywać swoją wiedzę następnemu pokoleniu. Wedle naszej najlepszej wiedzy, zwierzęta przekazują wiedzę swojemu potomstwu jedynie przy pomocy pewnych prostych ruchów. Nie mają książek, nie mają języka, ani kultury, za pomocą których zwierzęta mogłyby przekazywać swoją wiedzę z pokolenia na pokolenie. Uważa się, że tak właśnie wyewoluował mózg. Mamy przeciwstawny kciuk, mamy język z jakimiś 5 do 10 tysiącami słów i mamy wzrok, wzrok stereoskopowy, wzrok drapieżnika, a drapieżniki zdają się być mądrzejsze od swojej zdobyczy. Zatem można zadać inne pytanie. Ile zwierząt na Ziemi spełnia te trzy podstawowe elementy? I tu dochodzimy do zdumiewającej konkluzji, bo odpowiedź brzmi prawie żadne. Więc być może to jest powód, dla którego staliśmy się inteligentni, a inne zwierzęta nie. Nie spełniały one podstawowych warunków, które pewnego dnia uczyniły nas inteligentnymi. Kolejne pytanie zadawane w filmie Planeta Mał i w całym mnóstwie innych filmów fantastyczno-naukowych brzmi, czy można zintensyfikować inteligencję? Czy można wziąć małpę i uczynić ją inteligentną? Cóż, wierzcie lub nie, ale odpowiedź jest tak. W 98,5% mamy genetyczną zgodność z szympansem. Tylko garstka genów różni nas od szympansów, ale żyjemy dwa razy dłużej i mamy tysiące słów w naszym słownictwie. Szympansy mogą mieć co najwyżej kilkaset. Wyizolowaliśmy wiele tych genów, które różnią nas od szympansów. Na przykład gen ASP, decydujący o rozmiarze czaszki i o jej pojemności. Majstrując tylko przy tym jednym genie, można dosłownie podwoić wielkość pojemnika na mózg oraz samego mózgu. Zatem w przyszłości, jeszcze nie dzisiaj, ale w przyszłości, będzie można wykorzystać tę terapię genową dla rozpoczęcia procesu stworzenia inteligentnego szympansa. Znamy już geny, które zwiększają rozmiar mózgu. Ostatnio wyizolowaliśmy geny, które dają sprawność manualną, dzięki którym można robić narzędzia. Zidentyfikowaliśmy geny, które dają nam zdolność wyrażenia tysięcy słów. Być może będziemy mogli pomajstrować w genomie szympansa, tak aby miał on większą objętość mózgu, lepszą sprawność manualną i zdolność do wyrażania większego zasobu słownictwa. Ale co przez to osiągniemy? Stworzymy naczelnego, który będzie bardzo podobny do człowieka. 
Ja osobiście uważam, że po co się kłopotać? Ludzie już istnieją, wystarczy wyjrzeć za drzwi. Po co się męczyć i kombinować szympansami? Jeśli będziemy czynić szympansy coraz bardziej inteligentnymi, to będą się one stawać coraz bardziej podobne do ludzi. W słownictwie, w strunach głosowych, w manualnej sprawności, w większej czaszce i kręgosłupie do wspierania większej czaszki. To nazywamy człowiekiem.